ഹായ് ഗൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീടിലോട് സ്വാഗതം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തബ്നയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ പേപ്പർ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലാമ്പാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കത്രിക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ടാപ്പ് സെല്ലോ ടാപ്പ് പെൻസിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരെ മെയിൻ പരിപാടിയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോകുകയാണ് നമ്മളൊരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കപ്പിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ചുറ്റളവിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ സെക്ഷനും കൊടുക്കേണ്ട അളവ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മുടെ കപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര വരുന്നതെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് ചുറ്റളവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിനെ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എടുത്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തിരിക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് ടാപ്പ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് ചുറ്റുഭാഗത്തും ഈ രീതിയിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തണം ഓക്കെ അത് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴോട്ടായിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴോട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ താഴോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ നേരം അപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ലൈന് താഴോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബസ് അപ്പോൾ ലൈന് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലൈന് മാത്രമായിട്ട് കത്രിക യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ അഞ്ച് ലൈന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കപ്പിൻ്റെ പരിപാടി ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഓരോ കട്ട് ചെയ്ത ഈ ഓരോ പീസും അഞ്ച് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറിയല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പീസും നമ്മൾ പുറത്തോട്ടായിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്തോട്ടായിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഷാർപ്പായിട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം പുറത്തോട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ കപ്പിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗമ്മ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന പതിനൊന്ന് കപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പോയിൻറ്റിൽ താഴോട്ടായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ ഇട്ട് ആ ലൈന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അത്രയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേ അപ്പോൾ
ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അകത്തോട്ടായിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ കപ്പുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ അകത്തോട്ടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സും കൂടെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുക ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഒറ്റ പീസ് മാത്രം ഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അടുത്ത പീസുകൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പീസുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു നോക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പന്ത്രണ്ട് കപ്പും കൂടെ ഒപ്പരം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് പോലെ മൂന്ന് കപ്പുകൾ വരുന്ന നാല് പീസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നാലും കൂടെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ കിട്ടോ ബട്ട് എനിക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കപ്പ് ചെയ്യലാതെ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സൈസ് വരുന്ന കപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം യെസ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് കപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് കപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഗം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് എന്താ പറയുക ബൾബ് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് അപ്പം ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് കപ്പും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ലാമ്പിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ബൾബ് കൂടെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കപ്പ് മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്രാവശ്യം ആ ഒറ്റ കപ്പ് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ഇട്ട് വെക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെല്ലോ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഇനി ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എനിക്ക് ഏതായാലും അത് കഴിയൂല കുറച്ച് വൃത്തികേടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെല്ലോ ടേപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൾബ് ഹോൾഡറിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വയർ സ്കിന്ന് കളഞ്ഞൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൾബ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാമ്പിൽ ഇറക്കി വെക്കാം ബൾബ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ചെറിയൊരു ബൾബാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ യെല്ലോ റെഡ് അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക വലിയ എന്താ പറയുക വൈറ്റ് കളറും വലിയ ബൾബൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ ബൾബും ഹോൾഡറും ഒക്കെ നമ്മൾ ലാബിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു ഇനി ബാലൻസ് വന്ന ആ ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക സെല്ലോ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫൈനലി നമ്മുടെ ലാമ്പിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള വർക്ക് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിപ്പോൾ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലായിരിക്കും സാധനം നമുക്കിത് എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഈ സംഭവം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് അധികം നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരി